Iván Sorto es un agricultor del municipio de Santa Clara, en el departamento de San Vicente. Comenta que cada día se levanta a las 5 de la mañana para supervisar sus cultivos. Desafortunadamente, él y muchos más agricultores de la zona han visto cómo sus cosechas han disminuido en los últimos años. Esto debido a los impactos que el territorio nacional ha tenido a causa del cambio climático. Las personas hoy tienen miedo a hacer grandes cantidades porque las pérdidas son grandes. ¿va? Hoy se limitan a hacer poco. Pues así la pérdida no sería mucho. ¿va? Y los gastos que se hacen, uno trabaja con préstamo y si le va mal en la cosecha, pues queda fregado para pagar los préstamos. Y es que El Salvador se encuentra en una zona climática conocida como el Corredor Seco Centroamericano, el cual abarca desde el sur de México hasta Panamá, un área que se caracteriza por generar un ambiente similar a una sabana y producir sequías. Es un ecosistema, eh, digamos, natural, característico del bosque tropical subhúmedo seco, que inicia en la parte sur de México, se extiende por el Pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, eh, pasa por Guanacaste, Costa Rica y termina en el Arco Seco de Panamá. Entonces esta es una zona bastante, bastante especial por sus condiciones climáticas. Eh, este problema está muy relacionado con el tema de la sequía y también con el tema de la degradación de los suelos. Además, el corredor seco afecta también al bolsillo de las personas, ya que por falta de productividad en el campo, los agricultores no son capaces de producir la cantidad de comida necesaria para abastecer a su familia. Es como la degradación de los suelos, la baja productividad, o sea, esto se traduce en, en bajo rendimiento en los cultivos, baja productividad, en inseguridad alimentaria para la familia. Entonces las familias siembran, pero no alcanzan a, a, a sacar ni siquiera lo que van a, a consumir como familia durante el año. Esto no alcanza para sostener la familia, ¿va? hay que uno buscar otros medios para para recoger el sustento ¿va? para la familia, porque ya solo de la agricultura ya, ya no, se, no se vive. ¿va? Sin embargo, Iván y los demás agricultores de su comunidad se han unido para implementar un nuevo método que busca mejorar la calidad del suelo de la tierra y así su cosecha pueda crecer de manera sana. La agroecología. La agroecología es una forma de producir eh, a base de los principios ecológicos, como la restauración de los suelos, eh, devolverle a los suelos su fertilidad natural que un día tuvieron y ahora se ha perdido por el, por el exceso de uso de químicos. Este método es ahora la esperanza para muchos agricultores que buscan encontrar una mejora en sus bolsillos y al mismo tiempo ayudar a sanar la tierra donde trabajan, contrarrestando con los efectos del corredor seco. Sí, nosotros pues hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios hemos sacado buena producción, este, y seguimos trabajando, la, no en grandes cantidades, sino que empezamos a trabajar con, esta, con estas prácticas y según lo va funcionando, así vamos a ir ampliándolo, a, a buscar manera de cuidar el suelo. Daniel Ayala para Tele2.